الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuko sura gani na aya ngapi? Tuko sura tu ghafir au sura tu mu'min kwa jina jingine katika misafu mikongwe. Aya tunayoyanyuka nayo kama ninavyokumbushwa ya 18. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كاذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم, مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من قبلهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يذلل الله فما له من هاد آيا يا ثلاثين نتاتو تكيوك لنغو أبو سيكا ما تتفيك لكن تتزام
Parefu sana hapo. Tumesema tunaanza 18. waandhirhum na waonye yawma azifati siku ya ukaribisho siku ya ukaribisho siku ambayo watu watakaribishwa wote kwa Mwenyezi Mungu wema na wabaya karibuni sana leo ndo siku ya hukumu Mwenyezi Mungu haielezi kama siku mbaya anaieleza kama siku ya ukari ya ukaribisho kama ilipokuja kwenye sura nyingine ikasema azifatil azifa kimekaribia cha kukari bia laisa laha min dunillahi kashifa hakina zidi ya Mwenyezi Mungu mwenye kukiondoa katika Qur'ani Mwenyezi Mungu kiyama na mambo ya matukio kama hayo anayazungumza katika lugha mbali mbali wakati mwingine analuka anazungumza lugha kwa lugha kali wakati mwingine anazungumza kwa lugha nyepesi hapa kazungumza lugha nyepesi wa anzirhum waonye yawma alazifati siku ya ukaribisho siku ambayo kila mtu atakaribishwa kwamba leo ndio siku ya mwisho kama umefanya mema karibu sana na kama umefanya mabaya karibu sasa karibu hiyo itaamuliwa na yule aliyetenda ni kama vile umekwenda gerezani alafu askari wa gereza sema ah umefika huko karibu mheshimiwa bwana karibu sana sasa hiyo karibu ya hapo itakuletea kidogo kitu kibaya sana inakuwa ni kama namna ya kejeli hivi lakini mgonjwa akifikishwa hospitali na ah karibu sana bwana karibu njoo hapa ndio hospitali kubwa ingawa yeye ana tatizo pengine la moyo la figo la nini cancer pressure sambo karibu kwa hivyo ile siku kaita siku ya ukaribisho. Japokuwa ndani yake mnaweza kuwa na makero kwa wale ambao kwao si siku nzuri. Lakini kwa wengine itakuwa ni siku nzuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katumia neno hilo. Waonye siku hiyo siku ya ukaribisho. Wa anzirhum na waonye yawma alazifati siku ya ukaribisho idhil qulubu pale ambapo nyoyo la dal hanajiri kwenye makoromeo kwenye koo hanjara ni eneo linalotoka hapa kwenye hichi kitobo hichi kinachoishia mbavu kuungana na shingo mpaka hapa juu panapoanzia ulimi hii ndio hanjara sasa nyoyo anasema zitafika kwenye makoromeo au kwenye makoo siku ambayo nyoyo zitakuwa kwenye makoromeo yani ziko kooni siku ambazo zitakuwa nyoyo zimepanda juu kutoka katika eneo lake lakini yale mapigo ya moyo yatawapandisha watu pressure mpaka hizi shingo zitakuwa hapa zinatweta zinadunda hapa tu yani mtu sasa mpaka shingo yake inatetemeka inaonekana inagonga shingo kutokana na pressure tafrani iko juu sana mpaka mapigo ya moyo yanafika mpaka kwenye koo idhil qulubu pale ambapo nyoyo la dal hanajiri ziko kwenye makoromeo kwenye koo Manake ni kwamba mapigo ya moyo yamesogea mpaka mtu anatetemeka kwenye koo na kwenye mdomo kusema hawezi. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza sema ah, kwani mapigo ya moyo shekhe nilikuwa nikitafsiri ya hii mahala fulani. Yanaweza kufika kwenye koo, mkambe anafika mpaka kwenye vidole. 
kwa ni mtu akiwa anatetemeka moyo unadunda vidole vinafanyaje vya mikono mpaka vya miguu kwa ni ile inatokana na nini mapigo ya moyo kwa sababu mapigo ya moyo yanapelekea damu sasa kutembea kwa kasi sio kwa kawaida waliosoma mambo kidogo ya utabibu na mambo ya biology hawapati shida sana kufahamu kitu hichi kwa sababu huwezi kusoma medicine mambo ya udaktari katika dunia ya leo kama huna credit ya biology upate a b angalau c lakini mara nyingi wanataka a au b upasi kwa daraja la kwanza au la pili angalau ndio unasomea udaktari la tatu wanaweza kukuchukua ikiwa mahitaji yao yamekuwa makubwa sana lakini mara nyingi la kwanza au la pili a au b ya biology tena utoke nayo form 6 au kama ni kozi maalum utoke nayo form 4 wanaweza kukubali kidogo sasa mapigo ya moyo kwa mujibu wa biology ni nini ni kwamba damu ya binadamu ina tabia ya kukimbilia kifuani yani damu yote kutoka chini juu inakimbilia kwenye kifua Halafu moyo unapotweta au unapodunda au Kiswahili cha kule nyumbani unapotuta. Uf. Unaifukuza damu katika eneo la kifua. Usije hapa sikuhitaji. Puf. Ndio damu sasa inarudi mpaka kwenye nyayo na inakwenda juu mpaka kwenye utosi. Ikishafika inasema a a huku si kwangu. Inarudi tena. Ikifika inafukuzwa tena. Buf. Ondoka hapa. Inakwenda. Hivyo hivyo ndio mapigo ya moyo kazi yake. Damu inakimbilia kifuani na moyo unaifukuza pale kifuani. Ukiiachia itakaa yote kifuani na huku kwingine kote kutakosa damu na harakati za binadamu zitakwama. Ndio maana mtu pressure ikishuka, yani mapigo ya moyo yakija chini miguu na mikono ndio vitu vya mwanzo ambavyo vinakosa nguvu kwa sababu ndio sehemu za mwisho za kufika damu wakati moyo unapiga ukitaka kupata mfano wa haraka haraka nenda kwenye kidimbu cha maji au beseni hivi lina maji halafu chukua kijiwe kidondoshe utaona kijiwe kile kidondoka yale maji yanasogea mpaka mwisho wa nini wa beseni au kile kidimbu. Halafu kisha kuzama yanarudi tena pale pale katikati. Dondosha chingine kazi ni hiyo hiyo. Kwa hivyo yale mapigo ya moyo yanakuwa manake ni kusukuma damu ifike sehemu zote za mwili, halafu damu inarudi tena, inasukumwa tena, inakwenda namna hiyo ndio mwanadamu anaishi. Na kisayansi wastani wa kila moyo kudunda ni kwamba katika kila sekunde moja udunde mara hii moja ndani ya dakika moja kuna sekunde sitini na kwa hivyo moyo udunde mara sitini kwa dakika ngapi moja ndio kawaida kila sekunde moja unadunda mara moja kila sekunde moja unapiga mara moja sasa inapotokea ndani ya sekunde moja ukapiga moyo mara mbili au mara tatu tutu 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 pressure inakuwa iko juu inaambua pressure imepanda kwa sababu umekiuka ule wastani moyo wako ndio juu na ikiwa utachelewa ndani ya sekunde mbili au tatu ukapiga mara moja tu 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 inaambua pressure imeshuka Kwa wastani pressure kila sekunde moja moyo dunde mara ngapi mara moja Ukidunda mara nyingi ndani ya sekunde moja pressure iko juu ukichelewa kudunda ndani ya sekunde moja pressure iko iko chini na yote haki binadamu ni matatizo kwa sababu hayuko kwenye wastani wala kad khalaqna lisana fi ahsani taqwi lazima akae katika wastani 
Ndio maana unapokwenda mbio, unapofanya mazoezi pressure inapanda. Unapohuzunika, unaponyongonyea, pressure inashuka. Unapokata tamaa, pressure inashuka. Sasa tafurani kazi yake kupandisha pressure. Idhil qulubu lada alhanajiri. Pale nyoyo zitakapofika kwenye makoromeo maana ke pressure itakuwa iko wapi? Iko juu. Imepanda kupita kiasi. Yaani Qur'ani bwana ni kitabu ambacho ukitaka kuifahamu jiongeze kwa kusoma fani mbali mbali mbali. Kuna maeneo kama fani yako ya science ni ndogo kabisa uweze kuyafahamu kwa undani ule kusudiwa kwa pressure itakuwa iko juu kwa kifupi nyoyo itafika kwenye makoromeo maana ke mioyo itakuwa inadunda mpaka mtu mpaka hapa kwenye koromeo panaonekana panacheza cheza hapa kwa hasira na pressure pressure zitakuwa siko juu na pressure ikiwa iko juu kinyesi kiko karibu mashuzi yako karibu mikojo iko karibu jasho liko karibu mafua yako karibu pumzi ziko karibu chochote kile cha kutoka ndani ya mwili kiko karibu na pressure ikishuka kile kinastahili kutoka kiko mbali ndio maana watu wa pressure ya kushuka wana tatizo la kujisaidia haja ndogo na haja kubwa wanachelewa kupata na wenye pressure ya kupanda mara kwa mara wanapata haja ndogo na haja Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akutaka kusema mengi lakini hapa watu watakuwa pressure juu wanajamba mashuzi mavi yanawatoka mikojo inawatoka majasho yanawatoka wanaunyaunya Lakini hayo tunaachiwa sisi mashekhe ambao tunaweza kwenda ndani zaidi kwa Qur'ani iko ile imekaa hapa alafu kuna ile ambayo tafsiri yake iko ndani Idhil qulubu lada alhanajiri pale ambapo nyoyo zitakuwa ziko juu kwenye makoromeo watu wanaunyaunya jamba jamba tafrani paniki kadhimina hali ya kuwa wanazuia hizo pressure zao kadha ma yadhibu yakdhimu manake anazuia anajaribu anajaribu kudhibiti asionekane ana uoga asionekane ana fulani anajikaza hivi kama ilipokuja kwenye aya nyingine wal kadhimin al ghaidha na wenye kuzuia nini hasira kwa hivyo na hapa wanajaribu kuzuia pressure tafrani woga mtupu paniki lakini wanajaribu kuzuia tafrani hiyo idhil qulubu lada al hanajiri pale ambapo nyoyo ziko kwenye makoromeo kadhimina wanajaribu kuzuia pressure za mali dhalimina min hamimin hawana madhalimu yoyote mkereketwa wala shafi'in wala muombezi yutaa'u atakayetiiwa siku hiyo mali dhalimina hawana madhalimu min hamimin yoyote mkereketwa yoyote mfurukutwa shabiki mpenzi wa kujitolea muhanga hawana hamim maana yake hasa ni kitu kinachopwaga au kinachochemka wasuku maan hamiman faqad ta'a amaahu watanyweshwa maji ya moto yanayochemka au yanayopwaga kupwaga kwa hivyo hawana mkereketwa yoyote mtu anayepwaga kwa ajili yao anayeumia kwa ajili ya oo oh, oh, ana hali mbaya ngoja nikawatetee kama hivi sasa hivi ukiambwa babako anaumwa unakwenda mabio hutoka hapa kwenye darasa ukiambwa mamako anaumwa utatoka mbio ukiambwa mkeo anaumwa sasa hivi utatoka mbio kwa sababu ni hamimu mkereketwa mfurukutwa unatokota kwa shida za mwingine yakiwakuta matatizo we hutuli lakini madhalim siku hiyo hawatakuwa na mtu wa aina hiyo alikuwa anaumia kwa matatizo yao akaomba ya rabbi 
wasamehe hawa ya rabbi waurumie hawa hakuna cha so, dhulma ni kosa kubwa sana na dhulma ziko namna nyingi dhulma ya kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu inna shirka la dhulmun azim hakika kumshirikisha Mwenyezi Mungu ndio dhulma kubwa haki ya kuabudiwa ni ya Allah unaiondoa kwa Allah unaipeleka kwa sesta hili kwa hivyo manake umedhulumu halafu zinafuata dhulma nyingine zote za aina mbalimbali zote zinaingia katika dhulma hawana madhalim min hamimin kereketu yote yani mpenzi shabiki atakayeacha yake kuwatetea wao wala shafi'in wala muombezi yoyote na tumesema kuna wakil na shafi'i lazima ujenge utofauti baina shafi'i na wakil wakili ni mtetezi ambaye anaamini kuwa huyu anayemtetea hana kosa Shafi'i ni muombezi ambaye anaamini kuwa huyu anayemtetea anakosa. Lakini anamuombea tu. Shafi'i ni kama vile ushafanya kosa anakuja sema ah ndio mzee eh, kafanya kosa mtoto lakini watoto si unawajua walivyo bana. Msamehe. Ahidi tumbele yako watofanya tena. Yule ndio Shafi'i. Wakili ni yule anayekuja akasema sikiliza bana unafikiri ukafanya kosa huyu afanye kosa lolote ushahidi wapi hana makosa yote wamefanya watu wengine wanamzulia tu yule ndo wakili hasa mitume Mwenyezi Mungu kawapa nafasi zote mbili kawapa nafasi ya uwakili na kawapa nafasi ya usha ya ushafia pale ambapo mtu hana kosa atajenga hoja kutetea kwa hana kosa na pale ambapo ana makosa ikiwa anamuona kuwa kakosa ya kibinadamu na anayo nafasi ya kuombewa atamuombea lakini wakili wake na ushafii wake una watu maalumu wenye sifa sio kila mtu tu qul lastu alaykum biwakil makafiri walio mkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawatetea vipi atawaombea vipi wakili wake na ushafii wake utafanya kazi kwa wale walomkubali wale mkataa hana sababu basi wala shafii wala muombezi yuta atakayetiiwa siku hiyo akasikilizwa akakubaliwa anachosema hakuna ukizichukua aya hizi za jumla Utaona kama vile hakuna muombezi siku ya kiyama hata mmoja hata mitume hawataombea. Kwa sababu aya inasema hakutakuwa na mkereketu wala muombezi atakayetiwa lakini kasema lidhalimina sio kwa kila kwa kila mtu. Na iko aya ile ile iko kwenye surah al-Baqara katika atul kursi maarufu man dhalladhi yashfa'u indahu illa idhni. Nani ambaye ataombea kwake? kama si ruhusa yake. Ina maana Mungu atatoa ruhusa waombewe. Ipo hiyo. E, lakini mpaka awe mtu ana sifa za kuombewa, sio kwamba unakwenda unaombewa tu mtu yoyote. Madhalim watakosa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu dhulma haitaki. Ye mwenyewe kae haramisha jua nafsi yake kama aliposema kwenye hadithi al-Kursi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalam. Enyi waja wangu mimi mwenyewe nimejiharamishia dhulma kwa hivyo msidhulumiane. Na kwa hivyo katika hali hiyo habari za dhulma hatusikiliza maombezi wala utetezi wote. Lakini yako mengine yatakayoombewa na kutetea. Ya alamu khainata alayuni. Anajua kisichoonekana na macho. Khaina inatokana na neno khiana anajua kinachoyafanyia khiana macho kinachoyabania macho yasione Mwenyezi Mungu anakijua kwa hivyo sisi tuna tafsiri kwa nia tu ya kufahamisha watu anajua kisichoonekana na nini na macho lakini neno alilotumia ya alamu khainata alayuni anajua kinachofanyia khiana macho 
kinachofanyia hiana macho manake macho hayawezi kuona kabisa kitu hicho Mwenyezi Mungu anakijua Hata we mwenyewe ndani ya tumbo lako sasa hivi uweze kuona mna kitu gani na nini kinafanyika Lakini Mwenyezi Mungu anakijua Kuonesha kuwa Mwenyezi Mungu elimu yake si elimu ya binadamu Ujuzi wake si ujuzi wa binadamu Upeo wake si upeo wa binadamu Yeye ni zaidi jua kila kitu Kila unachofikiri wewe yeye kazidi zaidi kuliko unavyofikiria Anajua kilichopo na kisichokuepo Na kisichokuepo kama kingekuepo vipi kingekuwa pia anajua Elimu ya Mwenyezi Mungu ni pana Kwa hivyo anakuambia ya alamu khainata alayn Anajua kinachofanyia khiana macho yani kisichoonekana na macho Mwenyezi Mungu anakijua Saibi science imesogea mbele sana Watu walivumbia walivumbua kitu kinaitwa darbin halafu wakavumbua kitu kinaitwa hardbin halafu wakavumbua kitu kinaitwa microscope wamevumbua kitu kinaitwa magnifying glass darbin ni kitu kinachokufanya ukione kitu cha mbali kwa ukaribu ndio darbin ambayo kama hujatumia ama usingekiona kile kitu au ungekiona lakini katika namna ya umbali usingeweza kukifafanua na darbini zimetumika kwa kazi mbalimbali ikiwemo mbali, kazi za ulinzi katika jeshi na mambo mengine na ilifika mahala mpaka darbini zikawa zinauzwa tu nafikiri mpaka leo nyingine zinauzwa siku za siku kuu sisi boko wadogo tukinua darbini mtu yuko karibu unamsogeza unamuona kwa karibu zaidi yuko mbali eh unamsogeza na, na ziko darbini vile vile za kukipeleka mbali kitu cha karibu wanadamu wamefika mahala wametengeneza darbini lakini wametengeneza kitu kinaitwa hardbin hardbin zinatumika zaidi kwenye mambo ya jeshi hizi zina masafa marefu kweli kweli na zinaweza zikawekwa mahala zikaona kitu cha mbali sana kwa ukaribu na zinafungwa kwenye minara na maeneo mbalimbali ili kwa ajili ya ulinzi na ukaguzi wa mambo kinachoingia katika nchi na kutoka halafu kuna microscope ni aina fulani ya darbini inayosoma vitu vidogo vidogo katika mambo ya biology na mambo ya tiba ambao wanaona viluilui wanaona mambo ya amiba si wanaona nini wanatizama kitu kwa karibu sana wanaanza kuona virusi hivi virus na vitu vingine ambao damu pia hutizamwa kwa njia hiyo halafu kuna magnifying glass kio maalum cha kukuza ambacho kilikuwa kina kama mkono tu hivi siku hizi sivioni sana lakini unafumba jicho moja alafu unachukulia kwa jicho moja yani vilitumika kwa ajili ya watu ambao nadhari yao ni dhaifu haone vizuri herufi ndogo ndogo wakitaka kuzisoma na hata vitu vidogo vidogo wakitaka kuviona wanavitizama kwa magnifying glass kio chenye kukuza haya yote mwanadamu kaja nayo katika science lakini Mwenyezi Mungu asiyasema ya alamu khainatal ayo anajua kisichoonekana na jicho vyote Mwenyezi Mungu anajua hahitaji darbini wala hadbini wala magnifying glass ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfi suduru na kinachofichwa na vifua au vyanzo vya fikra kwa tafsiri makini na kinachofichwa na vyanzo vya fikra wazee wa zamani wanasema sudur vifua kutoka na sadr lakini wengine wanasema vyanzo masdar manake ni chanzo masadirul miyahi vyanzo vya maji sudur ni vyanzo 
vinavyofichwa na vyanzo ikiwa ni kifua ikiwa ni chanzo kwa tafsiri yote utakayochukua lakini kwamba Mwenyezi Mungu anajua kinachofichwa na chanzo chanzo ni nini mara nyingi inapotokea migogoro au kesi au jambo kutokea mnatafuta chanzo chake nini chanzo cha ugomvi huu ni nini a mwana kijiji cha jirani aliiba kondoo wa kijiji jingine yule akakasirika akachukua vijana wenziwe akaenda akampiga mapanga na wale wa kijiji kile hawakukubali wakarudisha mapigo vikawa vita baina kijiji na kijiji no? chanzo Fulani alikasirika akamrushia mtu fulani mawe chanzo chake nini alimtukana au alimdharau au alimwambia sura yako mbaya we ndio maana upati wake kila ukiposa unakataliwa akakasirika yule akarusha mawe chanzo sos vinavyofichwa na vyanzo au vinavyofichwa na vifua Mwenyezi Mungu pia anavijua na mara nyingi utatuzi wa migogoro upatikani wa ufumbuzi wa matatizo lazima mrudi kwenye chanzo ukikijua chanzo basi mara nyingi mtaweza kuongozeka vizuri katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili basi Mwenyezi Mungu anajua vyanzo vya matatizo au vinavyofichwa na vifua kwa tafsiri kongwe kwamba watu wanafikiri nini wanawaza nini wana, wana, wanataka kufanya nini Mwenyezi Mungu anajua kabla hawajafika kwenye utekelezaji iko ilmu moja katika fani ya psychology lakini haijasogea sana anaweza mtu kukwambia sasa hivi unafikiri nini wewe kwenye kichwa chako hivi sasa hivi anaweza kukwambia unafikiri nini kwenye kichwa kichwa chako lakini kwa asilimia kubwa anabahatisha hafani kile watu wa dini nyingine hasa wachungaji kwa baadhi ya makanisa wanasoma saikolojia hiyo na kwetu sisi zaidi iko kwa waganga wa kienyeji sisi mashehe kama vile tumeipiga mateke na ndio maana tunakuwa hatumudu sana eneo hilo yule mganga wa kienyeji ukifika tu anakutizama na sutu luvaa na gari lokuja nayo anajiuliza huyu anatarizwa na bosi wake ofisini au kuna cheo anakitaka hajapata au anatarizwa na mkewe anakusoma we ana read your mind anisoma akili yako basi ukifika na umefika na ufumbuzi ushapatikana hapa usio na wasiwasi tatizo linalokusumbua tumeshalijua kuna kitu kinakukera sana kwenye kichwa chako. Wewe huna tatizo la kula, chakula chako kizuri. Huna tatizo la kuvaa, unavaa vizuri. Huna tatizo la usafiri wala nyumba, unakaa pazuri na usafiri wako mzuri. Tatizo lako moja tu. Ndio, ndio hilo hilo. Kuna mtu hajakana we vizuri. Eh? Anajaribu kumsoma kwa maana tukufi suduri. jinsia hapo na site mhm mhm jinsia anajua eh jinsia kesha ingia kwenye jambo la mwanamke akimwona jinsia hariyeti si tatizo jinsia anamkopesha jinsia mhm mhm jinsia eh tatizo lako kubwa jinsia mwanamke unaona kazi akimwona haja reacti kwenye jinsia anambadilishia jambo jingine anamtega tega hivi na nini ndio waganga wake wa kienyeji wanajaribu maato kufesodur kugundua kinachofichwa na ki na hata hawa wengine wachungaji na nani nao wamefika wanasoma saikolojia hizo wanajaribu sasa kucheza na waumini lakini hii ni mali ya Mwenyezi Mungu si mali ya bina ya binadamu paka Mwenyezi Mungu akuletee wahi wao wanabahatisha wa ma tukfi sudur na kana tufichwa na vifua wallahu yaqdi bil haqi na mwenyezi mungu ana hukumu kwa haki 
Haukumu kwa maonevu Mwenyezi Mungu. Chochote anachokihukumu Allah anakihukumu kwa haki. Haonei mtu. Na kwa hivyo ukilalamikia uamuzi wa Mwenyezi Mungu hujafahamu. Wallahu yaqdi bil haqi. Na Mwenyezi Mungu ana hukumu kwa haki. Walladhina yad'una min duni na wale wanaowaomba dhidi yake Mwenyezi Mungu la yaqdhuna bi shay'in. Hawa hukumu jambo lolote sio tu kwamba hawa hukumu kwa haki hata kule kuhukumu kwenyewe hawa hukumu. Maana Mwenyezi Mungu ana hukumu tena ana hukumu kwa haki. Wale wanaowaomba dhidi ya Mwenyezi Mungu sio tu kwamba hawa hukumu kwa haki hata kuhukumu hawa hukumu. Kazi yao kubahatisha tu. Na kwa hivyo mambo yote yanatokea kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Na mtu aliyeshiba kwenye tauhidi asishughulike kabisa na mambo haya yanojitokeza duniani akamtoa kwenye kumcha cha Mwenyezi Mungu na kurudi kwake. Inna Allah hakika Mwenyezi Mungu huwa samii wal basir. Yeye ndio mwenye kusikia na yeye ndio mwenye kuona. Anasikia kila kitu na anaona kila kila kitu. Hakuna kinachompita katika yanayotokea. Katika kusikia na kuona. Na hii ndio milango mikubwa ya ufahamu duniani. Kusikia na kuona. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu maarifa yake ametimia kwa sababu yeye anasikia kila kitu na anaona kila kila kitu. Kama alivyosema Mtume Salamu shirki imejificha. Kama sauti za miguu ya sisimizi kwenye usiku wa kiza tena wenye mvua sasa usiku ni wakiza halafu una mvua halafu sisimizi yanapita unawezaje kusikia sauti ya miguu yako lakini Mwenyezi Mungu anajua hayo anasikia na anaona watu wa psychology wanasema kusikia kuna masharti kwa binadamu Binadamu hawezi kusikia tu kila kitu. Moja sikio lake liwe zima, likiwa bovu hasikii. Lakini pili na kile kinachosemwa kinachotamkwa au kinachotakiwa kusikiwa kiwe ni sauti yenye kufikia kiwango fulani. Kama haijafika kiwango hicho hasikii. Yaani mimi hapa kwa mfano nikisema kwa kiwango cha kuchezesha midomo tu hamsikii kwa sababu hakijafikia kiwango cha sauti ya kuweza kusikika na kila kiumbe kimepewa uwezo wa kusikia kadri alivyotaka Mwenyezi Mungu binadamu na kiwango chake na wanyama wengine wana kiwango chao tuchukue mfano mdogo tu kuku kuku ana kiwango kikubwa sana cha kusikia na jamii za ndege kuliko sisi binadamu haya mafeni yanazunguka hapa tunasikia sisi tulio mumdani aliyoko nje ya msikiti hawezi kusikia sauti ya haya mafeni lakini kuku anayepita nje anasikia sauti ya mafeni ndio maana wanasema kuku au ndege yote ana ugonjwa wa wasiwasi ambao kama akipiwa binadamu yoyote lazima apelekwe mental akatibiwa akili. Kila wakati utakuwa unachezesha kichwa wewe kwa kusikia sauti. Kijimbi msitu. Kaka kama jogoo hivi rangi zake. Ndio ndege anayechezesha kichwa zaidi kuliko ndege wengine wote. Na Mungu kamjalia kile chochote kinazunguka paka nyuma kinarudi kinakwenda hivi. Wataalamu wamemchunguza yule wanasema ndio ndege anayesikia sana kuliko ndege yoyote. Yaani wewe ukijikuna hivi yeye anasikia. Kaka kuna mtu anajikuna anasikia sauti. Ndio kila wakati kitu chake. Matokeo yake kama ingekuwa akili ile na uwezo ule wa kusikia kapewa binadamu tungepata wazimu sisi 
Sasa kila kitu unasikia, kila kitu kinakutana na Baisha. Lakini Mwenyezi Mungu katupa kiwango fulani cha kusikia na kiwango fulani cha kuto na kuona wako viumbe Mwenyezi Mungu kawapa nafasi wanaona zaidi kuliko sisi mmoja kunguru kunguru akikaa kwenye paa la nyumba wao umetupa mzoga mtaa wa tatu anaona kule kumetupa kitu nisikia pa 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 anakuja zake anaona mbali kweli upeo wake wa kuona ni mkubwa sisi ingekuwa tunaona kwa kiwango kile kila wakati tungeuka zetu kushangaa hey kule kuna nini kule kuna nini kule kuna nini katupa uwezo mfupi wa kuona ili tutulize akili zetu ingekuwa katupa uwezo wa kuona kama anavyoona kunguru tungepata kichaa sasa Mwenyezi Mungu ni Samia onosia anasikia kila kitu anaona kila kitu kwa wakati wote sasa usipime huwezi we itakuletea tabu tu katika akili yako kibina damu haiwezekani hapa ni eneo ambalo Mwenyezi Mungu laisa kamithli hii wa huwa samiul basir ile aya inasema hivyo laisa kamithli shay'un wa huwa samiul basir hakuna kitu kama yeye naenda mwenye kusikia kila kitu na kuona kila kitu hakuna kiumbe kinaweza kwa hivyo sahau na kuto kuona na kuto kusikia baadhi ya mambo ndio tiba yetu sisi ndio maana tunapata usingizi sisi kwa ni unalala kwa sababu gani ili mengine usiasikie wala usiyaone upumzike lakini Mwenyezi Mungu la ta'khudhu husinatun wala na wa huwa samiul basir na yeye ndio mwenye kusikia na mwenye kuona kila kitu awalam yasiru fil ardi ye ndo hawajatembea katika dunia a hamza tustifhamin awa ye ndo lam yasiru hawajatembea fil ardi katika dunia fa yanzuru basi wakaona kaifa kana vipi ilikuwa aqibatu hatma au mwisho alladhina kanu min qablihim wa wale waliokuwa kabla yao hapa Mwenyezi Mungu anawataka binadamu wajifunze kwa mujibu wa historia kwamba yako yaliyopita ambayo wewe ukitembea ukayaona ujifunze na binadamu anajifunza kwa mujibu wa historia kama unaposema swahili ukiona mwenzako wananyolewa wewe kichwa chako fanyaje tia maji kama mlikuwa mnakwenda mbio kwa baskeli halafu kaona mwenzako kapita mahala kwenye dimbu yakateleza kaanguka vibaya wewe unakwenda kwa kasi ile ile au utasubiri kidogo utizame hali itakavyokuwa so lishatokea tukio ujifunze kwa hivyo binadamu kutoka na historia anatakiwa ajifunze lakini sasa inasikitisha sana sio kuwa unamkuta mtu anarudia makosa yale yale aliyofanywa na watu waliotangulia hata wakati mwingine serikali nchi na mataifa yanarudia makosa yale yale yaliyokuwa yafanywa huko mwanzo ndio kwa tatizo kubwa sana na hata sisi wanazuoni wakati mwingine unamwona mtu anarudia makosa yale yale yaliyofanywa huko nyuma na anajua Sisi binadamu makini ni yule ambaye anajaribu sana kukwepa mambo yale yote. Nitawapa mfano mmoja tu. Ziko jamii duniani zikifanya biashara zinaweza sana. Na ziko jamii zikifanya biashara haziwezi kabisa. Huku kwetu sisi tunasema wahindi ni watu maudari sana katika biashara na waarabu vile vile kwa kesi fulani lakini si wote unaweza kukuta jamii moja hivi ya Kihindi tangu babu yao walikuwa wanafanya biashara hiyo mpaka wajukuu wakaendelea biashara hiyo tena wameiendeleza na wameendelea sana wako mbali sana mimi nazijua kwa mji mkongo familia karibu kumi zilizorithi biashara toka kwa babu na zinafanya biashara hiyo hiyo na sasa wameendelea wako katika hali ya juu zaidi 
kuliko vile walivyokuta kwa baba zao na baba zao kuliko vile walivyokuta kwa babu zao lakini sisi kama babu yako aliuza kahawa wewe huwezi kuuza kahawa tena kama babu yako aliuza urojo wa mbatata wewe huwezi tena kuuza urojo kama babu yako alikuwa fundi saramala wewe huwezi tena kuwa fundi saramala Hatuna kutizama huko nyuma kwa rekodi wapi kafanikiwa wapi wa kufanikiwa ni boresha kitu gani ni wachache sana wanaoburu mambo hayo Na ndio maana inasema mwana chuoni hazai mwana chuoni Uzo kumtambu sababu yangu imekuwa shekhe mkubwa haya wewe kusoma alfati hawezi Na babu yake alikuwa shekhe Sisi tuna tabu sana ya kuto kuyatizama ya nyuma na namna gani tutaendeleza na kuyaboresha. Umekuja mkumbo hapa katikati katika nchi za Kiafrika na za Asia kwamba kuna watu wanachukua majina ya wazee wao waliokuwa wana siasa na viongozi, halafu wao wanataka uongozi kwa majina ya wazee wao. Wakati mwingine hata uwezo hawana. Ana force tu. Wako wengine alhamdulillah kasoma kidogo na uwezo. Wengine hawana kabisa. Anasafiria jina tu kwa mamia uko fulani basi lazima niwe kiongozi yule babu yako babako alikuwa na uwezo alikuwa na historia na wako wengine mpaka kwenye uona choni babake alikuwa shekhe babake alikuwa shekhe na yeye anataka aitwe shekhe bila kusoma wanasumbua kwa kweli watu namna hiyo hatufaidiki sana na historia sisi Afala miasiru fil ardi au ala miasiru fil ardi. Je, basi hawajatembea katika dunia? Fayanzuru wakatizama kaifa kana akibatul ladhina kanu min qablihim. Vipi ilikuwa hatma wale walikuwa kabla? Kanu walikuwa hum wao ashadda minhum ni zaidi kuliko hawa quwwatan kwa nguvu. Wale watu wa zamani walikuwa na nguvu zaidi kuliko watu wa sasa. Na hii ukirudi kwenye historia za uchumi na mambo ya maendeleo utaikuta iko wazi. Kwamba binadamu kila akisonga mbele nguvu yake inakuwa ndogo kuliko akirudi nyuma. Na ni kwa sababu ziko nyingi tu. Moja ni kwamba binadamu katika ulimwengu wa leo anapenda kutumia nyenzo kuliko kutumia nguvu yake mwenyewe. Unajua kwamba mtu wa kwanza kuifua nazi aliifua kwa meno kabla hajatengeneza mtaimbo. Ile nazi na makumbi yake kaifua kwa nini? Kwa meno. Sasa hivi ni nikuulize umewahi kumuona mtu anafua nazi kwa meno kwa hivi karibuni? Kabla mwanadamu hajatengeneza mtaimbo wa kufua nazi aliifua kwa meno. Kwa hivyo mwanadamu huko nyuma alikuwa akitumia zaidi mwili wake katika kubadilisha mazingira binadamu leo anatumia zaidi nyenzo katika kubadilisha nini mazingira Mwanadamu wa kwanza alianza kuwinda alimfukuza mnyama kwa miguu hakuwa na chombo tena alikuwa na mkuki au mshale au panga hasa chukulia anamfukuza swala upaa au nyati. Halafu ampige mkuki au mshale ndio ampate. Sasa anatumia bunduki. Kaka mbali kwenye gari tena. Kama anamfukuza anamfukuza kwa gari. Mwanadamu wa kwanza aliyevua samaki hakuwa na mshipi wala ndoana alimvua vipi? Aliogelea kenda akamkamata ndani ya maji. Papa tu papa tu na miba na nini? Ukirudi <laughs> okay, kwenye development history. Historia ya maendeleo utamkuta binadamu kadiri ukimrudisha nyuma katika historia alitumia nguvu zaidi na kadiri ukimpeleka mbele katika historia alitumia nyenzo zaidi kufikia na wewe. Wanadamu walikula sana vyakula vibichi kabla hawajavumbua mambo ya kupika 
na walipoanza kupika walipipika tu juu juu haraka haraka sio well done sio viwivyo vizuri sasa wamepika mahala wanapambia wanaoka wanavumbika wanafukia si wanafanyaje kwa kila mwanadamu akisonga mbele katika teknolojia anapunguza matumizi ya nguvu na kila akirudi nyuma kwenye historia anaonekana alitumia zaidi nini nguvu mwanadamu kabla hajavumbua kisu kuku alimchinja vipi kwa meno kamkamata shingo hivi kati ya meno kamchana sasa hivi umemshuhudia mtu akimchinja kuku kwa meno au kanyonga kaja akafika mahala akapata kisu kisu kakipata wapi baada ya kulivumbua bati bati kalipata wapi baada ya kuvumbua madini chuma kachelewa au baada ya kuvumbua magae au mawe yenye kukatakata kwa hivyo mwanadamu alitumia nguvu zaidi kabla ya kuwa na maendeleo na mwenye ndio maana wale wazee wa zamani wale nyakati za sala anatazama jua tu mm adhuri sasa hivi tayari sasa hivi ni alasiri sasa hivi nani kamwambie hebu tazama jua unaambie sasa hivi ni adhuri au alasiri wangapi utakaopata hana saa sawa kitumia matajiri tu baada ya kuzivumbua kabla ya hapo kwa hivyo alitumia nguvu kubwa zaidi kabla ya maendeleo haya sasa hivi mwanadamu ana maendeleo anapunguza matumizi ya nini ya nguvu ndio maana wazee wa zamani kwa kutembea kwa miguu walikuwa wazuri sana sasa hivi hapo na hapo tunapanda daladala hapo na hapo baskeli hapo na hapo unampiga mtu mkono yule bwana yenipe lift bwana matokeo yake uwezo wa kutembea kwa miguu unapotea mmoja alimwambia mtu mmoja watu wa mwanzo kwenda tumbatu walitokea wapi tumbatu ni kisiwa kiko baada ya mkokotoni akasema sisi kama walitokea pale pale mkokotoni walikwenda vipi walikwenda kwa kuogelea pale chubi anaogelea mtu mpaka afika tumbatu sasa hivi nani utakayemwambia hebu ogelee uende tumbatu mbahamidi akakubali bala kwa hivyo ukirudi nyuma kwenye historia utakuta watu walikuwa wanatumia nguvu zaidi kuliko sisi kanu huma shaddamin mkubwatan walikuwa wao eh, ni zaidi kuliko hawa kwa nguvu wa athara fil ardhi na kuiathiri ardhi ani kuweka kumbukumbu katika dunia kumbukumbu za, waza, za watu wa zamani paka leo zimebaki duniani sinaonekana Nenda marhubi. Kwa hapa Zanzibar kuna sehemu inaitwa marhubi. Katizama eneo lile ambalo litengenezwa na kabila la almarhubi la watu kutoka Oman. Kwa lengo la kupumzika tu na mabustani yao. Karne nyingi sana. Mpaka mfalme akapenda ikawa na yana kwenda kupumzika. Mpaka leo ukenda magofu bado yapo pale. Betul Ajaibu au Baitul Ajaib ilijengwa kabla ya vita vya pili vya dunia ikapigwa katika vita vya pili vya dunia alafu ikajengwa tena nenda kaitizame mpaka leo iko pale Ngome Kongwe ilijengwa na Wareno wakati Wareno wanatawala hapa ikapewa jina la Font Jesus Ngome ya Yesu sababu ni wa Kristo. Na Font Jesus ziko tatu tu Afrika Mashariki. Kule Ureno ipo nyingine. Afrika Mashariki zipo tatu tu. Kubwa kuliko yote ndio ile pale. Tunaita Ngome Kongo iko pale Forodhani. Sisi kwa sababu ya taathira zetu za Kiislamu tumeliondoa lile neno Jesus, tusema Ngome Kongo. Na kweli Kongo ina karne ya tatu sasa. Hasa rudi nyuma karne tatu zilizopita ilikuwa vipi Zanzibar halafu ile ndio iko vile vile unavyoiona Ni mambo yanafanya kazi kwa kweli Na nyingine iko Msumbiji kwa sababu walitawala Wareno na nyingine iko Mombasa 
old town ya Mombasa iliyoko Msumbiji na Mombasa ndogo kuliko ilikoko hapa sijui ya Msumbiji sina hakika sana lakini ya Mombasa ni ndogo kuliko ilikoko hapa ya Msumbiji inaweza kuwa kubwa kuliko ilikoko hapa kwa sababu Msumbiji walikaa sana wareno wakajikita athara fil ard umeleta athari kubwa katika ulimwengu fanya mambo makubwa makubwa ule mji unaitwa mji mkongwe Zanzibar old town kuna nyumba zina karne moja na kuendelea na nyingine zaidi ya hapa nyumba imeshatimia miaka mia miaka mia iliyopita baba yako alikuwa hayupo babu yako uanze kufikiria fikiria kama alikuwepo au hakuwepo bibi yako uanze kufikiria fikiria kama alikuwepo alikuwa na umri gani pia ni nyumba ile ipo pale na unakwenda unapanda na kushuka na kuona milango na kufungua madirisha unafunga athara fil ardhi umeleta athari katika ulimwengu fa akhadhaumullahu bi dhunubihim mwenyezi Mungu akawachukua kwa madhambi yao wale walio fanya madhambi aliwaadhibu na hiyo ukipeleka Misri ndio utaiona vizuri zaidi kwa Firaun Firaun katengeza pyramids zina miaka maelfu ndio makaburi ya ukoo wake mpaka leo yapo na watu wanakwenda wakiyatembelea tena ni moja katika njia za mapato makubwa ya uchumi wa Misri pyramids parafujo ziko katika muundo wa pembe tatu na kilango kidogo ukiingia nani kuna kaburi zina karne nyingi yameanza kujengwa kabla nabi Musa hajazaliwa sio nabi Muhammad nabi Musa nabi Isa usimtaje lam yakun shay'an madhkura hakuwa kitu kinachotajwa wakati huo na hisabu zetu sisi wale zipanga hao wao tutawala katika dunia huu ni mwaka elfu mbili na ishirina ngapi na ishirina moja wamechukua huko kwa nabi Isa sasa kabla yake ukirudi nyuma miaka karibu elfu moja mia nne tena ndio zama za nabi Musa na yamejengwa kabla ya zama za nabi Musa yana miaka elfu nne ushei yale ma pyramids elfu tatu haipungui yanakwenda kwenye elfu nne na bado yapo elfu nne karne arobaini so mchezo karne arobaini na ndani ya karne moja wanaishi angalau watu wawili peleka sasa arobaini mara mbili watu themanini au kuzaa fulani wa fulani wewe taja sasa hivi wewe Salomo msaba Mbaruku alafu nifikisha watu themanini kwa kurudi nyuma uko unaweza taja jina lako alafu fika watu themanini bin fulani bin fulani bin fulani bin Adam bin Hawa rudi kama unaweza wa athara fi al-ard wameacha athari kubwa kabisa katika ulimwengu wana nguvu kubwa sana sisi sijui tunaacha nini kama itakuwa athara fi al-ard ukiambua vivutio vya Afrika Mashariki vya utalii utacheka mlima Kilimanjaro msitu wa Serengeti kila unachokitazama hatujakifanya sisi kakifanya Mungu kimekuwepo tangu mwanzo kile tulokifanya sisi hakivutii mtu yeyote umefahamu tunavo lakini ni bila alivyofanya Mungu mlima Kilimanjaro kaujenga nani mchaga mchaga mwenyewe alijaribu akasema kile makyaro kimeshindikana kupanda kile makyaro kimeshindikana kupanda ndio maana kichaga kile makyaro kimeshindikana kupanda Mjerumani akashindwa kutamka kilema kyaro akasema Kilimanjaro. Kwani ule kwa kutengeneza mchaga mlima Kilimanjaro? Sikaumba Mungu ule. Hiyo misitu kaitengeneza nani? Mito katengeneza nani? Kila tunachojivunia ni kile kilichotengenezwa Mungu. Tunachotengeneza sisi kinachowaita watu ndo angalau hapa kidogo Betlajaibu ngome kongwe na tumetengeneza sisi ngome kongwe tengeneza mreno 
Bitu leje ibu katika semua rabu Ambe kapinduliwa apa hata kiwi Yale yale Bado tulo kifanya sisi kaputia watu Labda kidogo mkama ndume Pemba kule pujini Labda na kidogo huku kizimkazi Kuna vitu vili bitatu wamefanya watu locally Local chiefs watawala wandani Lakini ndio atharam pelao Lakini ndio historia Lazo tukubali ya nayo eh? Tunakuenda Fakathamu Allah bithunubim Mungu wakawathibu kwa madhambi yao Pamo ya nangufu walo kuwa nayo na nini Lakini walo pofanya kosa Mungu wakuwachia Kwa hivyo usifikiri kuwa Kuwa nangufu, kuleta maendeleo Kufanya mambo makubwa katika dunia Kuta mfanya mwenye zimu wakuwache Weo kufanya makosa Haa Fa makosa ata kutandika Mungu waka wachuku waka mazambia Wa makana lahum Min Allahi min wakin Na hawa kuwa nao Kutoka kumunye zimu mkingaji yoyote Wakin mkingaji Au mkingi kwa kiswaili cha zamani Hawa kuwa na mkingi Waka yakiki Wakin Mana ke mkingi Wakina azaba nar Na utukinge na azabu ya nini Ya mwoto Wakihimu sayiati Na uwakinge na mwoto Wakin mkingaji Katika sorfu hii Wanaita lafif Mafruk Waka yakiki Wakin mkingaji Kwenye sorfu ya kiarabu hii Basi ya wakua na mkingaji Wakua kinga wao zidi ya mwenye zimgu na azabu Alio ipeleka Hakuna Pamoja na ngufu walio nayo Na athari walio sababisha katika ulu mwengu Lakini ya wakueza kutamba wakamzidi mwenyewe mwenye zimgu walio umba Kwa sabu uwezo wote walio utumia kuleta athari katika dunia Kawapa yeye mwenye zimgu wawezi kumshinda Kwa hivyo wakua na mkingaji Zalika imekuwa hivyo Bianna humu kwa sababu wao Kanat ilikuwa Taatihim rusulu humu Huwajia mitume wao Bilbajinati Kwa hoja za wazi Fakafaru Wakakufuru Faakadha humu Allahu Mungu wakawazibu Zalika imekuwa hivyo Bianna humu kwa sababu wao Kanat ilikuwa Taatihim rusulu humu Wanawajia mitume wao bilbejinati kwa hoja za wazi kabisa kwa mba mungu ni mmoja abudiwe yeye peke yake Fakafaru basi wawo wakakufuru Faakadha humu Allahu mungu wakawadhi Suwala la maendeleo na suwala la iman Kuwa wanangufu, wanamaendeleo, wanangufu ya kiuchumi Wameya athiri sana dunia, wamefanya haya na yale Halikuwa fanya wawo waepukane na adhabu ya mwenye zimu Walipo kufuru Na kwa hivyo imani ndo jambo litakalo kufanya usalimike mbele ya mwenye zimbu Sio maendeleo Maendeleo ya dunia na itajika Lakini sio atakayo kuokoa mbele ya mwenye zimbu kama huna nini Huna imani Na hii imeletwa kwenye Qur'ani kwa ajili ya kutuwa fundisho Kwanza kwa watu wa maka Ambo walikuwa na muona mtume sa salamu kwa mba Anazumzia mambu ya imani Hazumzia mambu wa maendeleo Wawu wa maendeleo Watu hivi, watu vile Kambwa haa Suwala maendeleo hatuna ugumvinalo Lakini nazumzia lazima tumuamini mwenye zimungu Kuwa na maendeleo Bila kumuamini mwenye zimungu Bado ni tatiza Warusi Walifika mahala wakairusha Roketi yao Apollo Ndiyo watu wa muanzo Kutua Katika mwezi Marekani haja fika kwenye mwezi Mrusi kafika Kwa mara ya kwanza Halafu ndo wakafuata marekani Lakini mrusi Katika utakalo wake Halikuwa hamini mungu Wala hakubalea na dini Kisayansi halikuwa mbali kweli Sana Katika kuto kuwa mini mungu Akafanya mambo ya ajabu ajabu 
lakini hatima yake dola yao imesambaratika sasa hivi wako vipande vipande kila mmoja anatawala peke peke yake ingawa bado teknolojia katika urusi ipo lakini haina nguvu kama ilivyokuwa mwanzo mchina mmoja alifika mahala akamfanyia operation binadamu akautoa moyo akaweka kwenye kibakuli halafu huko akamtia mashine ikawa anampeleka pumzi kwa mashine na moyo kautia kwenye kibakuli akasema huyu nishamuua lakini namrudishia uhai akaurudisha tena moyo akaufunga na yule bwana akatembea akasema unaona uhi wa umitu wa ana ala kulli shay'in qadir mimi naweza kuhisha na kufisha na mimi naweza kila kitu technology isikupeleke kwenye ukafiri unaweza kupewa uwezo na Mwenyezi Mungu mkubwa kabisa lakini pamoja na yote unajua kwamba yupo aliyekumba na aliyetoa uwezo wote ukianza kukufuru kwa sababu ya uwezo uliyonao duniani hujajifahamu hujijui nilikuwa nimeandaa mada inaitwa Islam na changamoto za teknolojia. Mm, Islam na changamoto za utandawazi. Nikakusudia kuitoa kwenye jitima iliyopita. Nikawadokeza baadhi ya viongozi wa taasisi kwamba jitima itakayokuja nataka kuzungumzia jambo hili. Basi mmoja katika viongozi wao alialikwa sehemu fulani akatangaza kwamba safari hii tutataka kuzungumza hivi mada ile ikachukuliwa na mtu mwingine akaizungumza kwenye hadhara nyingine huko halafu mimi ngajangambua ah mada ile ishazungumzwa usizungumze tena sikufurahi kidogo kwa sababu kitu mnapanga mfanye pamoja alafu tena mtu anakwenda na expose mahala pengine alafu tena nakuja inazimuliwa na nini hai inaonekana kama sisi hatuna mipango mizuri na ndio maana mimi siku hizi nimefika mahala sipendi kushirikiana na taasisi za Kiislamu katika kila jambo mengine napenda kufanya mimi mwenyewe sasa so, nimegundua wakati mwingine ushirikiano una nia njema lakini unaharibu badala ya kutengeneza mnajikuta mmeha mmeharibu sasa nilikuwa tuna mengi sana ya kuyasema na hapa kwetu tukifanya jitimai bahati nzuri serikali yetu hii inaleta viongozi wa juu wakija viongozi wa juu kuzindua jitimai na coverage ya vyombo vya habari na kuwa kubwa na kwa hivyo ukitoa ujumbe unafika sehemu mbali Tunapenda sana hivi serikali inajali sana jitimai zetu. Tofauti na jitimai nyingine katika hii Afrika Mashariki zikifanywa serikali zina hazi hazitoi kipaumbele kikubwa sana kutoka labda aina ya serikali walizonazo na nini. Kwa hivyo haya ni mashaka kidogo. Sasa mtu kutoka kujitambua kunaweza kuharibu. Ah, ndio mambo yetu Waislamu. Tuende hivyo hivyo. Kikosa bidaa hii utakutana na bidaa ile innahu hakika yeye Mwenyezi Mungu kawiyun ana nguvu shadidu laiqabi tena mkali wa kuadhibu ana nguvu tena mkali wa kwa wa kuadhibu kwa hivyo tusifike mahala tukatamba katika hii dunia kwa kudhani kuwa tutaiathiri tunapotaka sisi bila ruhusa na idhini ya nani ya Mwenyezi Mungu anatutandabaisha kwa Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye huruma lakini na ukali wa kuadhibu pia anao. Na kwa hivyo tuwe na adabu muda wote, tusideke katika hii dunia. Tumtizame Mwenyezi Mungu katika upande wa huruma, lakini pia tumtizame Mwenyezi Mungu katika upande wa nini? Wa ukali. Ili tuwe tuna balance katika mambo yetu. Tusende tukabeteka mno katika upole wa Mwenyezi Mungu tukafikiri hata tufanye chochote na tusiogope sana mpaka ikawa kama vile hawezi kusamehe jambo lolote
tuwe kati na kati na kati basi kwa leo naomba tufike hapa kwa sababu wala kadar sana Musa bi ayatina wa sultani mubin inaweza ikatutoa ikatupeleka kwenye maudhui e, pana zaidi kuliko hii ambayo tumetoka nayo au ikatuweka kando kidogo na yale ambayo tumeyasema basi tufike hapa inshallah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh